ടെസ്റ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അനലൈസ് ദ ഗീവൺ ഫ്രെയിം യൂസിങ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സഡും അത് എൻഡ് ഹിഞ്ചഡും ആയിരുന്നു ഫിക്സഡ് എൻഡിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് വി എ എച്ച് എ എം എ ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോൾ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് വി ഡി ആൻഡ് എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് അതൊരു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് നമുക്ക് അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് ആണുള്ളത് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ നമുക്കുള്ളത് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അണ്ണോൺസ് റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡിയും ബി ഡിയും വേണ്ടേ വി ഡിയും എച്ച് ഡിയും ആണ് റിഡൻഡൻ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി ഡിക്കും എച്ച് ഡിക്കും ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വെൽ എം ഡോ എം ബൈ ഡോ എച്ച് ഡി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വെൽ എം ഇൻറ്റു ഡോ എം ബൈ ഡോ വി ഡി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് സി ഡി സി ഡിയിൽ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ടു സീറോ ടു സി ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി നറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിലാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും സെക്ഷൻ താഴത്തെ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിയും എച്ച് ഡി എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് സീറോ ഈ എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ എക്സിലേക്ക് ഇടിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എം സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ഡി അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു മൈനസ് എക്സ് വന്നു എച്ച് ഡി എ പാർഷ്യൽ ഈ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യലായി ഡിറൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ഡി അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷനെ വീണ്ടും പാർഷ്യലായി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി സി അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി സി ആണ് ഇവിടെ ബി സിയുടെ ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ബി സിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് പോർഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു റൈറ്റ് പോർഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ വരുന്ന ലോഡ് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബീം പ
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡി ഈ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡി ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അകത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതാണ് വി ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് കൊടുക്കാൻ കാര്യം ഇനി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നായിരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് അതാണ് മൈനസ് വരുന്നത് ഇനി എച്ച് ഡിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എച്ച് ഡിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ബി ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഡിയുടെ ടേം ആക്കപ്പെടാം ഇതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ വീണ്ടും പാർഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ഡി അപ്പോൾ എക്സ് വരും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്നിട്ട് ഇത്രയും സൈഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എളുപ്പം ഈ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒക്കെ അൺനോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ അബൌട്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് നെഗറ്റീവ് വരാൻ കാര്യം ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇനി ഇത് കണക്കിന് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് വരാൻ കാര്യം ഇത് വന്ന് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പുറത്തേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വരാൻ കാര്യം ഇനി നമുക്കിവിടെ എച്ച് ഡി എച്ച് ഡിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എബൌട്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എച്ച് ഡിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് വന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരാൻ കാര്യം ഈ എച്ച് ഡി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇനി വി ഡിയുടെ വാല്യൂ വി ഡി എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും വി ഡി കോളത്തിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അകത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സോ ഇതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ടു സീറോ മൈനസ് സിക്സ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വി ഡി ഈ ഇക്വേഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ഡി പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷന് വീണ്ടും പാർഷ്യൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ഡി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡോ എച്ച് ഡിക്കാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സി ഡിയുടെ പോർഷനിൽ ഡോ എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ്ട് ഡോ എച്ച് ഡി എം ഇൻ ടു ഡോ എം ബൈ ഡോ എച്ച് ഡി എം ഇതാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് ഡി ഇൻ ടു എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് എക്സ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ടു സിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ടു സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് മ
multiply जेएदु, अधु solve जेएदु, integrate जेएदु, integrate जेएदु, integrate जेएदु, नमके इंगन equation गिट्ट, 283.5 into VD minus 306 HD is equal to 45900, इदा आणु equation number 3, नी वीन्ड वेंदी नम, नमल, second equation एड़िदी आयर नम, नमके एत्र, degree of indeterminacy value 2 आयदो वोंड, नमके रंड equation, strain energy method ले develop एदर वोंड, இது second equation இது எனக்கு என்ன சொல்வியா அப்படு என்று அறிக்கும் m into dou m by dou vd அப்போ m minus hd into x இது dou m by dou vd value 0 வண்ணும் அப்போ first partல இல்லா அடுத்தது நாத்து moment into dou m by dou vd அப்போ x y to multiply இதும் இதும் multiply என்னம் limit value 0 to 9 because c vd length 9 meters ஆனம் அப்போ 0 to 9 ஆன limit value இதியனக்கு நடுத்து B A portion எடுக்கம் போம் அவுடே moment value தான்டே dou m by dou v did a value 9 so அது செய்யா limit value 0 to 6 because distance 0 to 6 meters ஆனா so அது வேண்டம் solve ஏது கழியம் போம் equation number 2 equation number 2 solve ஏது கழியம் போம் இவுடை equation கட்டி அப்போ அதும் B did in S did in terms இல்லானா அப்போ equation number 3 யும் equation number equation number 3 யும் equation number 4 யும் solve வியா calculator solve வியா அப்போ நமக்கு B did in S did in value calculate யாம் விட்டு so V D and H D value அப்போ ரண்ட unknowns calculate இது பாக்கி எத்திரே உள்ளும் பாக்கி இன்ன மூன் number of unknowns ஏயுள்ளும் இய மூன் number of unknowns நமக்கு எங்கன calculate யாம் இய மூன் equilibrium equation வெச்சு calculate யாம் first நமக்கு sigma V is equal to 0 நமக்கு அப்போ இப்படு நமக்கு vertical reaction V A V D பினை uniformly distributed load வண்டம் அப்போ V A plus V D is equal to 40 into 9 VA plus VD is equal to 14 into 9, VA value கிட்டி. நீ H, next sigma H is equal to 0. அப்போ, இவுட நாமக்க, இவுட ஒரு horizontal reaction H உண்டு, 60 உண்டு, HD உண்டு. sigma H is equal to 0. அப்போ, நாமக்க இந்தேன் இதுடன்டும் left side லேக்கான. அப்போ, H A plus 60 minus HD is equal to 0. அப்போம் இப்பட HCAட வேறு வந்து இட்டி negative வாகிட்டது minus 19.04 அப்போம் நமக்கு எந்து மன்சிலாக்கணம் நம்மில் இடுத்து sign convention தெட்டானும் opposite direction ஆனும் அப்போம் HA right leg உடுத்தப்போம் கிட்டிய value negative ஆனும் அப்போம் நம்மில் எந்து மன்சிலாக்கணம் இப்பட negative இட்டியப்போம் எந்த இது direction leg போகுந்து left direction leg ஆனும் moment sigma m is equal to 0 moment about a calculate yana. moment about a calculate yana at and the other madhi namakku baakki ola forces consider ya if force and effect about a calculate yada madhi pa first namakku 60 kilo newton apo 60 da perpendicular distance 6 apo 60 into 6 60 yivada on idi gyan bendha sambu yaya இந்த பொரத்தேக்க பெண்டியம் பொரத்தேக்க பெண்டியதால் negative value இப்போம் minus 60 into 6 பின்னந்த வழ்லை 40 kilo newton per meter அப்போம் இப்ப் அதினை point out ஆக்கம் 40 into 9 ஏக்கு இந்தது இதின்று half இல்ல அது வெங்கனே வந்து இடிக்கியுள்ளு இவ்வளும் strike செய்யம் பொரத்தேக்க பெண்டியம் அப்பாதும் negative value இன்னி இவ்வுடை SDK moment வெரில்ல இது உள்ளிலே காயிறிக்கும் பெண்டியேனது அப்போது positive value வாணும் அப்போ plus VD into perpendicular distance 9 is equal to 0 தான்டே minus 60 into 6 minus 40 into 9 into 9 by 2 plus 206.11 into 9 அப்போ minus 125.01 kilo newton meter இன்ன அம்முக்கு கொச்சினாத் இத்திரேம் வேலுசி கால்குலேட்டியதாம் மதி பக்சி இக் கொச்சினில் bending moment diagram உடி கால்குலேட்டியாம் பரையின் உண்டு BMT கால்குலேட்டி செய்யம் போ நமக்கி B C pointலே moment value கால்குலேட்டி செய்யனம் அப்போ Bட moment value கால்குலேட்டியனாயட்ட Bட இத்தாடி உள்ள portions மாத்ரம் கண்சிட்டியா left sideல portions கண்சிட்டியனேன் so 
ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോർഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടി നെഗറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ബിയിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും പുറത്തേക്കായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പിന്നെന്താണ് എച്ച് എയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സി പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സി പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പോർഷൻസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു വി ഡിയും എച്ച് ഡി വാല്യൂ വരും അപ്പോൾ എച്ച് ഡി വി ഡിക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇനി എച്ച് ഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ എച്ച് ഡി എങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എച്ച് ഡി ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ബേസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള ലോഡിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ബീമിലൊരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാരബോളിക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഈ എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിലാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് എന്തായി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് പാരബോളിക് ഷേപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിലെയും മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി ആ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ നെഗറ്റീവും ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവും ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സിൽ ബേസ് ലൈന് പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അകത്ത് പോസിറ്റീവും പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവും പുറത്ത് നെഗറ്റീവും ഈ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അത് പുറത്തേക്കുള്ള വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ വരയ്ക്കുവാണ് സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് ലൈന് പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കും ബി ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ കണക്കിന് മൊമെൻറ്റ് ബി ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ ടു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെയും ഇതിന് തന്നെ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ്